எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் நான் வந்து பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் லைஃப்ல இட்ஸ் நாட் தட் ஹஸ்பண்ட் இங்கே ஒய்ஃப் இங்கே அப்படின்னு கிடையாது எல்லாருமே ஈக்குவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி நான் எத்தராஜ் காலேஜ்ல படிச்சேன் த்ரிஷாவோட ஒன் இயர் சீனியர் நீங்க சீனியர் ஆமா முகவரி படத்துல வந்து நீங்க அவங்க தங்கச்சியா பண்ணிருக்கீங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நீங்க வந்து அஜித்துக்கு தங்கச்சி மாதிரியே இருக்கீங்க அப்படின்னு அண்டேவா அப்படின்னு ஒரு சீரியர் செம்மையா இருக்கு அந்த ரெஸ்பான்ஸ் மனப்பெண்ணா வரேன் பொண்ணு வந்து இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்க அப்படின்னா கொஞ்ச நாளைக்கு தான் நம்ம இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்க முடியும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் உன் முகத்தை யாரு பாப்பா அது நம்பிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க குழந்தை பத்துக்க மாட்டாங்க ஃபேமிலி இருக்காது இதே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவர்களுடன் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க விஜய ராகினி இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்காங்க மல்டிலிங்வல் பர்சனாலிட்டியான பியூட்டிஃபுல் பர்சன் மிஸ்ஸஸ் பிரீதா ராகவ் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கேன் கொஞ்சம் சூடா இருக்கு சென்னை இல்ல ஆமா பரவாயில்ல பன்முகங்கள் யாரு ஆனா ஒரிஜினல் பிரீதா யாரு இது எல்லாமே எல்லாமே நான் தான் எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் நான் வந்து பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் அதனால தான் இவ்வளோ திங்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் பிடிக்கும் லைஃபே வந்து ஒரு கேம் தானே அந்த எவ்வளோ நிறைய நம்ம விளையாடுறோமோ அவ்வளோ ஒரு ஃபுல் லைஃப் நம்மளுக்கு வாழ முடியும் ஓகே ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ முகங்கள் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க மேம் ஏதோ மேனேஜ் பண்ணுறேன் இல்லை பட் என்னன்னா என் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்ட் லைக் இன்றைக்கி வந்து இந்த இன்டர்வியூ தான் மெயின் திங் அப்படின்னா இது தான் என்னோட ஃபோக்கஸ் நான் ரொம்ப ஆர்கனைஸ்ட் டெய்லி கேலண்டர்லாம் போட்டுடுவேன் ப்ரீவியஸ் டே நைட்டே வந்து தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நெக்ஸ்ட் டே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக ஸ்கெடியூலில் வந்து மொபைலில் போட்டு வச்சுடுவேன் என்னோட வீட்டில் பார்த்தாலும் என்னோட பெட்சைட் டேபிளில் நிறைய சின்ன 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 போஸ்டட் நோட்ஸ் இருக்கும் ஓகே எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுருப்பேன் அதை எல்லாத்தையும் வந்து மொபைலில் கன்வெர்ட் பண்ணுவேன் அப்புறம் என்னோடய ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இருக்கணும் ஸோ ரொம்ப டிசிப்ளின்டாக ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தானா நிறைய விஷயங்கள் நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக ஸோ பேசிக்லி அதுதான் சீக்ரெட் ஸோ ராகவ் சார் அண்ட் உங்களுக்கான அந்த காதல் பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபீல்டுக்குள்ளே எப்படி வந்தீங்க கொஞ்சம் முன்னாடி போய் ரீவிசிட் பண்ணலாமா நான் வந்து ஒரு கிளாசிக்கல் டான்ஸர் ஸோ என்னோட டான்ஸ் கிளாஸ் மூலமாக தான் எனக்கு வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வர ஆரம்பிச்சுது குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா நான் எத்தராஜ் காலேஜில் படித்தேன் அங்கே வந்து ஃபஸ்ட் டே ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் எத்தராஜ் காலேஜ் போன உடனே வந்து ஆஹா எல்லா கேர்ளுமே இங்கே வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்காங்களே ஏய் இவங்கள ஆட்ல பார்த்துருக்கேன் ஏய் அவங்கள டிவியில் பார்த்து ஏ இவங்க ஹீரோயின் அப்படின்ட்டு அப்படி ஒரு ஒரு ஃபேன் கேர்ள் மூ மூமெண்ட் எனக்கு ஆமாம் மூமெண்ட்ஸ் ஸோ த்ரிஷாலாம் கூட வந்து எத்ராஜ் காலேஜ் தான் ஆமாம் த்ரிஷா அந்த நிறைய பேர் படிக்கும்போது அவங்க அங்கே இருந்தாங்களா அவங்க இருந்தாங்க ஆமாம் அவங்க இருந்தாங்க ஸோ நான் த்ரிஷாவோட ஒன் இயர் சீனியர் நீங்கள் சீனியர் ஆமாம் ஓகே என்னோட <laughs> 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 இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆடுக்கு வந்து தே வாண்ட் கிளாசிக்கல் டான்ஸர்ஸ் வரியா அப்படின்னு என்னை கூப்பிட்டா ஸோ காலேஜ் முடிச்சு லாஸ்ட் பீரியட் ஐ திங்க் கட்டடிச்சு நாங்கள் போனோம் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு அண்ட் இம்மிடியட்லி ஓகே ஆயிடுச்சு ஓகே ஆயிடுச்சு ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஆமாம் ஃபார்ச்சு பட் ஐ நியூ ஐ இல் கெட் த்ரூ ஓகே அந்த ஒரு என்னோட கலை மேலே எனக்கு வந்து நம்பிக்கை இருந்துச்சு என் லுக்ஸ் மேலே இருக்கோ இல்லையோ நான் கலைனால நான் வந்து இல்லை அப்போ சி காலேஜ் என்ன ஒரு யூ ஷுட் ஒரு சின்ன பொண்ணு நம்ம எப்படி இருக்கோம் நல்லா குரூமிங் இருக்காது ஒன்றும் சும்மா காலேஜ் முடிச்சு ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் ஒரு ஒரு ஜீன் பேண்ட்டும் ஏதோ ஒரு டிஷர்ட்டும் போட்டுட்டு நான் போயிட்டேன் அப்புறம் அங்கே போய் அவங்க காஸ்ட்யூம் கொடுத்தாங்க நல்ல வேலை காஸ்ட்யூம் கொடுத்து அவங்க மேக்கப்லாம் போட்டாங்க அண்ட் அதை முடிச்சுட்டு வந்தாச்சு அது முடித்த பிறகு வந்து அந்த ஏடி வந்து ஷி வாஸ் ராஜீவ் மேனனோட அசிஸ்டண்ட் ஆர் சம்திங் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க ஷி கெப் டெலிங் மீ அந்த ஸ்பாட்லேயே வந்து யூ ஹாவ் அ வெரி நைஸ் ஃபேஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்க கான்டாக்ட் பண்ணி சில ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டாங்க போர்ட்ஃபோலியோ ஷூட் பண்ணியிருக்கியா ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் அதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது நம்ம வீட்டில் யாரும் மீடியாவில் யாருமே இல்லை இப்போ அட்லீஸ்ட் யூ ஹாவ் சோஷியல் மீடியா லைக் யூனோ இன் அ பிக் வே 
அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல சோ அந்த டைம்ல வந்து அவங்க கேட்டப்போ அவங்க ஆஃபீஸ்க்கு போனேன் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் ஒரு குரூப் போட்டோ இதுதான் நான் அப்படின்ட்டு பட்டம் போட்டு காமிச்சாங்களா இதுதான் நாட்டில் பட்டம் போட்டு இதுதான் நானும் நான் போய் கொடுத்தேன் போர்ட்ஃபோலியோ இல்லையே அப்படின்னா அப்படின்னா என்ன சரி ஒரு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் இது பண்ணி உன்னோட ஃப்ரண்ட் ப்ரொஃபைல் சைடு கொஞ்சம் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணி எனக்கு ஷாம்பு பாத் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாங்க சரின்ட்டு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் ஒரு நம்பரும் கொடுத்தாங்க அவர் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு மொட்டை மாடியில் நேச்சுரல் லைட்டிங்கில் ஃபோட்டோஸ் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் அந்த அந்த ஃபோட்டோ தான் இருக்குது அப்புறம் அந்த ஃபோட்டோ வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் காப்பீஸ் பண்ண சொன்னாங்க சரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் காப்பீஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் அது எங்கே இல்லாமல் போச்சு நம்பரை மட்டும் போட்டு ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஐ ஸ்டார்டட் கேட்டிங் நிறைய ஃபிலிம் ஆஃபர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிது திடீர்னு நிறைய பேர் வந்து கால் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அண்டு சி ஐ பிலீவ் லைஃப் வந்து Uh, you need to go with the flow. I don't have a lot of plans to do that. If there was an accident, I would have to do that. And I would have to do that. So, I would have to do that. I would have to do that. So, at that time, college. So, I would have to do that. But I would have to do that. I would have to do that. I still remember that. I would have to do that. I would have to do that. But I would have to do that. 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 ஸோ எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க எங்கள் அப்பா வந்து அப்படியே என்னை பார்க்குறாரு என்ன இது படம்லாம் பண்ணியிருக்கா இந்த பொண்ணு அப்படின்ட்டு அங்கே போனான்னா பி சி ஸ்ரீராம் சார் இருந்தார் டைரக்டர் துரை இருந்தார் அவங்க எல்லாருமே ரொம்ப வெரி வெரி நை தி ட்ரீட்டட் மீ லைக் ஐ வாஸ் அ பேபி ஆஃப் த யூனிட் ஸோ ட்ரீட்டட் மீ ஸோ வெல் அண்ட் அங்கே போய் எங்கள் அப்பா பார்த்த அப்புறம் வந்து ஹி வாஸ் ஆக்சுவலி ஹாப்பி தட் அண்ட் நான் வந்து நல்ல ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருந்தேன் அஜித்துக்கு தங்கச்சியாக பண்ணியிருந்தேன் அந்த டைமில் வந்து எனக்கு ஐடியாவே இல்லை ரொம்ப பாப்புலர் ஆகும் அப்படின்ட்டுலாம் ஏதோ ஜாலியாக அட்வென்ச்சராக போய் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு ஸோ அப்போ தான் எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரிய வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ டுக்க பிரேக் நான் அந்த டைமில் தான் சஹானா சீரியல்லாம் பண்ணேன் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி விட்டுட்டாங்க காலேஜ் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்னோட என்னோடய காலேஜில் ஐ திங்க் நானும் இன்னொரு கேர்ள் ரெண்டு பேரும் தான் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் கல்யாணம் ஆனவங்க மற்றவங்களுக்கு யாருக்குமே அப்போல்லாம் கல்யாணம் ஆகலை நிறைய வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க பேஜி பண்ணோம் ஆமாம் ஓகே ஸோ இது வந்து செகண்ட் இயர் பண்ணும்போது கல்யாணம் பண்ணி விட்டுட்டாங்க அது முடித்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் நான் வந்து யூஎஸ் போயிட்டேன் அவ்வளோதான் ஆமாம் படிக்க போயிட்டேன் ஐ கோ ஐ வென்ட் ஃபார் அ பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம் பிஹெச்டி முடிக்கல மா இன்னொரு மாஸ்டர்ஸ் முடித்தேன் மாஸ்டர்ஸ் முடித்து வந்த கையோடு வந்து நிறைய ஆஃபர்ஸ் திரும்பவும் வந்தது ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் சந்திரமுகியில் அந்த டான்ஸர் ரோல் அந்த செட்டுக்கு போய் இவர் தான் ஐ திங்க் அதோட பி வாசு சாரா இல்லை அவர் தான் டேரக்டர் அவரை போய் மீட் பண்ணேன் ரஜினி சார் மீட் பண்ணேன் அப்புறம் வந்து ஒன் மந்த் வேணும் டேட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க அந்த டைமில் நான் ஆல்ரெடி கம்பெனி ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஐ வாஸ் இன் ஹெச்ஆர் ஸோ நம்மளால் அதான் முடியாது குழந்தையெல்லாம் பிளான் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு நான் ரிலக்டண்ட்டாக வேண்டாம் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் பட் இட்ஸ் ஓகே பட் Then I had my baby. Baby in a few months, Jodi happened. Mm. Uh, Jodi uh, happened, Manada Mailada happened, continuous. Then we did the RSE in the serial. Then we came to the English film, which I produced. Uh, Nanjupuram came to the Raga at the time. Then we came to the Raga at the time. So, we were busy. இப்போ வந்து டிக்கெட் அப்படின்னு ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் இப்போ கரெக்டாக போன வருஷம் லாஸ்ட் டைம் இப்படிதான் பிளான் பண்ணி கேன்சல் ஆச்சு கேன்சல் ஆச்சு ஸோ இந்த டைமும் கரெக்டாக பிளான் பண்ணி இப்போ தியேட்டர் எப்போ ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க என்ன நடக்க போகிறது ஒன்றும் தெரியல யா ஸோ அப்படியே வாழ்க்கை போயிட்டு ஐ நோ வி கேன் ஓன்லி ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட் ஆமாம் பட் மீன் வைல் இந்த லாக்டவுன் டைமில் தான் நான் வந்து சரி ஓகே லாட் ஆஃப் டைம் இருக்குது இப்போ வீட்டில் இருக்கேன் பிகாஸ் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என் கார்பரேட் சைடில் ரொம்ப நல்ல கொடி கட்டி பறந்துட்டு இருந்தேன் லிட்ரலி பறந்துட்டும் இருந்தேன் நிறைய ட்ராவல் ஐ வாஸ் ஹெட்டிங் ஹெச்ஆர் ஒரு என்பிஎஃப்சியில் அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஓன் கன்சல்டன்சி ரோல் அவுட் பண்ணேன் பிகாஸ் அது பண்ணால் தான் இன்னும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெட்ச்டாக அக்ராஸ் இண்டஸ்ட்ரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு நிறைய நல்ல நல்ல ஒர்க் பண்ணேன் ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி ப்ளஸ் அவுட் சைட் த கண்ட்ரி ஆல்சோ இன்டர்நேஷ்னலி ஆல்சோ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மார்ச் லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் வந்து வீடு தான் வீட்டிலேருந்தே தான் நிறைய வேலை அண்ட் நிறைய டைமும் இருக்குது ட்ராவல்லாம் இல்லாததுனால என்னோடய ஓன் யூடியூப் சேனல் ராகவும் நானும் சேர்ந
மக்களுக்கு வந்து நல்ல நிறைய நல்ல விஷயங்கள் வந்து சே போய் சேரணும் அந்த டைமில் வந்து பியூட்டி பார்லர்ஸ் ஓப்பன் இப்போவும் வந்து பியூட்டி பார்லர்ஸ் திருப்பியும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ பியூட்டி பியூட்டி டிப்ஸ் ஹெல்த் டிப்ஸ் ஆமாம் பியூட்டி டிப்ஸ் ஹெல்த் டிப்ஸ் ஃபிட்னஸ் டிப்ஸ் அதே மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் டிப்ஸ் அது பேஸ் பண்ணி தான் ப்ரிட்டி ஹெல்த்தி வித் ப்ரீதா அண்ட் ரியலி ஃபிட் வித் ராகவ் ஓகே இந்த ரெண்டு சீரீஸும் நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் ஸோ இட் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஈச் அதர் நேற்றுக்கு தான் வந்து எங்களோட செகண்ட் சீசன் ஆஃப் ப்ரிட்டி ஹெல்த்தி வித் ப்ரீதா அந்த நியூ எடிஷன் வந்து ஆரம்பித்தோம் ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் காட் பப்ளிஷ்ட் நல்ல வரவேற்பு இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் சீசன் கொஞ்சம் நாளைக்கு தொடரும் அண்டில் வி பாஸ் அண்ட் தென் ஸ்டார்ட் த நெக்ஸ்ட் சீசன் ஸோ யா இதெல்லாமே எங்கள் வீட்லேயே தான் ஷூட் பண்ணினது ட்ரூலி ஹேண்ட் கிராஃப்டட் சொல்லலாம் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் மாதிரி ஒரு ஒரு குட்டி ஸ்டார்ட் அப் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் நான் ராகவ் எங்கள் பொண்ணு மூணு பேர் ஸோ ராகவ் ஷூட் பண்ணுவார் நான் ரிசர்ச்லாம் பண்ணி கண்டென்ட் டெவலப் பண்ணி அதை தொகுத்து வழங்குவேன் அப்புறம் வந்து ராகவ் எடிட் பண்ணுவார் என் பொண்ணு வந்து ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ளஸ் செகண்ட் கேமரா இருக்குன்னா செகண்ட் கேமரா எடிட்டிங்கில் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுவா அப்புறம் எனக்கு காஸ்ட்யூம்ஸ்க்கு வந்து அவள் தான் கன்சல்டன்ட் நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை மேக்கப் நல்லா இருக்குது இல்லை எல்லாமே அவள் தான் இது பண்ணுவாள் ஸோ எங்களுக்குள்ளேயே நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் காம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இன்ஸ்டாவில் அவங்களோட பிக்கப் போஸ்ட் பண்ணுறத பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கு அமௌண்ட் வாங்குறது அது ஒரு வகை அப்படின்னா அந்த பிக்கப் போஸ்ட் பண்ணாமல் அலைய விடுறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடந்து நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட பண்ணியிருக்காங்க சி எனக்கு யார் இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது நானும் உங்களை மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆண்டர்பிரனர்ஸ் கிட்டே இருந்து இந்த மாதிரி நிறைய ஹெவியாக வாங்குறாங்கன்னு இப்போ அது சரியா தவறா அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்றதுக்கு நான் நான் ஐ எம் நாட் த பெஸ்ட் பர்சன் எனக்கு என்ன ஒர்க் ஆகுமோ அதை நான் பண்ணிட்டு நான் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கேன் ஸோ அவங்கள பத்தி கமெண்ட் அடிக்கிறதுக்கு எனக்கு எந்த யோகியதுமே இல்லை அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரீசனிங் இருக்கு அதுக்கு சில பேர்கிட்ட நான் சார்ஜ் பண்ண மாட்டேன் நிஜமாவே வந்து வளர்ந்து ரொம்ப போர் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஆமாம் போ முடியாத பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வராங்க இல்லையா அவங்களுக்கெல்லாம் நான் வந்து அவங்க கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்கன்னா கூட நான் வந்து ஐ டெல் தம் இல்லை இட்ஸ் ஓகே யூ என்னோட கிஃப்டாக நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு எனக்கு டைம் இருக்குன்னா ஐ டெஃபினெட்லி கிவ் மை டைம் அதே மாதிரி சில பேர் கொஞ்சம் எஸ்டாப்ளிஷ்டாக இருப்பாங்க இந்த இந்த லைக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இது நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இந்த ரிங்கை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க கிஃப்ட்டு கொடுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது எங்களால் முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஓகே ஃபைன் பட் அந்த பொருளையும் ஐ மீன் அந்த பொருள் அந்த பர்சன் அவங்களையும் பொறுத்து இருக்கு இல்லையா சில பேர்கிட்ட நான் சொல்லுவேன் ஓகே ஃபைன் நான் ஏதாவது ஒன்று ரீட்டைன் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப பிடிச்சது ஒன்று ரீட்டைன் பண்ணிக்கிறேன் மற்றதெல்லாம் நான் வந்து ஐ டன் ஜோ இட் பேக் டு யூ அப்படின்ட்டு நான் சொல்லிடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரியும் நான் பண்ணியிருக்கேன் பட் பிக் கார்பரேட்ஸ் நிறைய பணம் இருக்கிறவங்கள் கார்பரேஷன்ஸ் அவங்கக்கிட்ட வந்து சார்ஜ் பண்ணுறது பிரச்சனையே இல்லை பிகாஸ் அவங்களுக்கு அந்த பட்ஜெட் இருக்கும் இருக்கு இதனால வந்து அவங்களுக்கு இதாயிடக்கூடாது ஐ மீன் இந்த சென்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு நஷ்டம் ஆயிடும் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது அந்த சுச்சுவேஷனில் டெஃபினட்டாக நெகோஷியேட் பண்ணி என்ன சொல்றது உரிமையோட கேட்கறது உண்டு கரெக்ட் அது ரொம்ப ப்ரொஃபஷனல் கண்டிப்பாக ஒரு கார்பரேட் வந்து கார்பரேட்டுக்கு நான் ஃப்ரீயாக பண்ணணும்ட்டு இல்லை பட் ஸ்மால் டைம் ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கு டெஃபினட்டாக ஐ ஐம் ஆல்வேஸ் தேர் அண்ட் எஸ்பெஷலி ஒரு உமன் ஆண்டர்பிரனர்னா டெஃபினட்டாக ஐ ஹேவ் அ சாஃப்ட் கார்னர் ஃபார் தேட் அண்ட் அவங்க அவங்க என்ன என்னோட டூ சென்ஸ் அவங்களோட வளர்ச்சிக்கு பிகாஸ் நான் நிறைய விமன் யங் கேர்ள்ஸை வந்து மென்டர் பண்ணுறேன் என்னோடய கார்பரேட் லைஃப்பில் நிறைய பேர் நான் கோச் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கும் அதுக்கும் ஒரு அலைன்மெண்ட் இருக்கணும் இல்லையா நான் சொல்கிறது ஒன்று பட் செய்கிறது ஒன்று ஸோ ஐ ஐ லைக் டு வாக் த டாக் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக ஆரம்பிக்கணும்னா அகெயின் அஜித் சார் பற்றி நம்ம பேசணும் எஸ் முகவரி படத்தில் வந்து நீங்கள் அவங்க தங்கச்சியாக பண்ணியிருந்தீங்க அஜித் சார் அப்படிங்கும்போது அந்த டயத்துலேயுமே அவர் தலை அப்படின்ட்டு ஒரு விஷயம் ஆரம்பிச்சிருச்சு எப்படி வந்து உங்களுக்கு இனிஷியலாக அஜித் சார் மீட் பண்ணும்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன ஃபீல் பண்ணிங்க என்ன பேசுனீங்க அதான் ஞாபகம் இருக்கா யா யா ஸோ அந்த டைமில் ஆஸ் ஐ சைட் நான் வந்து ரொம்ப சின்ன பொண்ணு காலேஜ்லேருந்து நான் ஆக்சுவலி போனேன் அந்த ஷூட்டிங்க்கெல்லாம் ரொம்ப நைஸ் பர்சன் ரொம்ப டவுன் டு அர்த் ரொம்ப பேச மாட்டார்
அவரும் ரொம்ப டிக்னிஃபைடான சோல் சோல் என்னோட அண்ணாவா வந்து பெரிய அண்ணாவா வந்து ரகுவரன் சார் அப்போ அவர் நடிச்சாரு அவர் வந்து அதை விட ரொம்ப ஸோ நைஸ் அந்த செட்டே வந்து என்னோட ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி தான் அங்கே போனானா ஜாலியாக ஒரு நம்ம போய் நடிக்கிறோம் அப்படி இப்படின்ட்டுலாம் இல்லை ஜாலியாக போய் இது பண்ணி அந்த ஃபேமிலியோட நல்லா ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு நீங்களாம் போய் அவர்கிட்ட பேசுனீங்களா சார் நான் தான் இந்த படத்தில் உங்களுக்கு தங்கச்சியாக இருக்கேன் அப்படி அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் அங்கே போனோடனே எல்லாருக்கும் தெரியும் அண்ட் எங்களுக்குலாம் சேர்ந்து சீன்ஸ் ஸோ டைலாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துப்போம் ரிஹர்ஸ் பண்ணுவோம் பயம்லாம் எதுவும் இல்லை அப்பெல்லாம் ஒன்றும் தோணு தோணி என்னைக்குமே பயம் கிடையாது பயம் கிடையாது எதுக்கு பயம் ஒரு சின்ன நர்வஸ் அப்படிலாம் ஒன்றும் எதுவும் இல்லை அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை ஜாலியாக பண்ணியாச்சு ஜாலியாக போய் பண்ணியாச்சு ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் வாலி படம் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நான் போய் பார்த்தோம் வாலி படம் அப்போ எல்லாரும் அப்படியே வாலி படத்துல தான் வந்து வேற லெவலில் சிம்ரன் ஆஸ் வெல் அஸ் அஜித் அஜித் சார் வந்து ஐ திங்க் டுவெல் ரோல் பண்ணார் வேற லெவலில் இருக்காரு ஸோ எல்லாரும் ஏ அஜித் 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 ஸோ நான் யாருக்கிட்டுமே சொல்லலை என்னோட காலேஜில் நான் மாதிரி அஜித்துக்கு தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சத்தியம் போனானா பெரிய ஒரு ஹோர்டிங் அதில் வந்து அந்த ஃபேமிலி ஒரு கேக் கட் பண்ணுற மாதிரி விஷ்வன் கே விஸ்வநாத் சார் சீதாரா மேம் ரகுவரன் சார் அஜித் நான் அஞ்சு பேரும் நிற்கிறோங்க அவங்களுக்கு அந்த அப்பாவே முடியல அப்ப நீங்க அது வரைக்கும் சொல்லாம நான் அது வரைக்கும் சொல்லாம இருந்தேன் படம் வந்து காலேஜ் முடிஞ்சு நாங்க படம் பாக்கலானா ஏ இவ்வளவு மாதிரி இருக்குல்ல இவ்வளவு மாதிரி நான் அப்பவும் ஒண்ணும் சொல்லல அப்புறம் எல்லாரும் உள்ள போயிட்டோம் பிகாஸ் ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு அதனால உள்ள போயிட்டோம் உள்ள போய் பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் சீன்லயே நான் இருக்கேன் அப்பதான் அவங்களுக்கு வந்து கிராக் என்ன கத்திட்டாங்களா போய் ஒளிஞ்சுக்கலாமா அப்படின்னு இருந்தது நைஸ் ஃபீலிங் அண்ட் இட் வாஸ் சச்ச நைஸ் ரோல் ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி தட் இட் ஹேப்பன் இன் மை லைஃப் அட் த ரைட் டைம் படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு கெட் டுகெதர் மாதிரி இருந்தது ஸோ நான் எங்கள் அப்பாவை கூட்டிகிட்டு போனேன் அந்த கெட் டுகெதருக்கு ஸோ எல்லாருமே சொன்னாங்க செட்டில் அஜித் சார் அப்புறம் வந்து பி சி ஸ்ரீராம் சார் எல்லாருமே உங்கள் டாட்டர் ரொம்ப நல்லா பண்ணினா ஃபஸ்ட்டு படம் மாதிரி இல்லை ரொம்ப நல்லா பண்ணான்ட்டு எங்கள் அப்பா கிட்ட பர்டிகுலராக வந்து எல்லோரும் சொல்லிட்டு போனாங்க கல்யாணம் இப்போ ஒரு பொண்ணு வந்து இந்த ஃபீல்டில் இருக்கா அப்படின்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு தான் நான் இந்த ஃபீல்டில் இருக்க முடியும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் உன் முகத்தை யார் பார்ப்பா இல்லை இது நீ எவ்வளோ நாள் சர்வே பண்ண முடியும்னு நினைக்கிற எவ்வளவு நாள் சம்பாதிக்க முடியும் நினைக்கிறேன் படங்கள் பண்ணுவியா சீரியல் பண்ணுவியா அப்புறம் அவ்வளவுதான் நீ ஃபீல்ட் அவுட் ஆயிருவா அப்படின்னு சொல்ற மக்களும் இருக்காங்க ஒரு சைட்ல இருக்காங்க அது நம்பிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க குழந்தை பத்துக்க மாட்டாங்க ஃபேமிலி இருக்காது இதே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பட் லைஃப்ல வந்து ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் எல்லா எல்லா ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும் இல்லையா லைஃப் வந்து லைஃப்ல எதுவுமே பெர்மனன்ட் கிடையாது கண்டிப்பா சோ ஐ திங்க் இப்ப இருக்கிற ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்மார்ட் ரொம்ப தெளிவா இருக்காங்க எனக்கு எல்லாமே வேணும் எனக்கு ஃபேமும் வேணும் நேம் வேணும் ஃபேமிலி வேணும் குழந்தை வேணும் எல்லாமே வேணும் அண்ட் எல்லாமே நான் வந்து ஐ வில் லேர்ன் டு பி ஹாப்பி எனக்கு என்ன வருதோ ஐ லேர்ன் டு பி ஹாப்பி அண்ட் ஐல் ஒர்க் ஹார்ட் அப்படி தான் இருக்குது அண்ட் இப்போ இருக்கிற ஹஸ்பண்ட்ஸும் வந்து முன்னாடி இருக்கிற ஹஸ்பண்ட்ஸ் மாதிரிலாம் கிடையாது டுடே ஐ திங்க் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து தேர் ஈக்குவல் பார்ட்னர்ஸ் தேர் ஈக்குவல்ஸ் இட்ஸ் நாட் தட் ஹஸ்பண்ட் இங்கே ஒய்ஃப் இங்கே அப்படின்னு கிடையாது எல்லாருமே ஈக்குவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி ஸோ நான் ஒன்றும் சொல்கிறேன் நீ என்ன சொல்ல அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து You do what? Like, in my family, I can speak for myself. Mm. Raghav, when they have their ambition, aspiration, you can do it. Okay, fine, you can do it. If you can support me, you can do it. If you can do it, okay, fine, you can interfere. If we merge, we can merge. If we merge, we can do it. If we can do it, we can do it. The space and respect is very important. And the trust is very important. In your life, you can do it in the media. That's a little easier. Definitely easy. If you are in the media, you can do it in the media. Definitely easy. If you are in the media, டெஃபினட்டாக மீடியாவில் இப்போ வந்து லேட் நைட்ஸ் இருக்கும் ஷூட் இருக்கும் இப்போ ஷூட் வந்து கரெக்டாக இந்த டைம் தான் முடியும் இப்போ லாக்டவுனால் கரெக்டாக இந்த டைமில் முடிக்கணும் பட் சம்டைம்ஸ் படம்லாம் ஷூட் பண்ணும்போது அவுட்டோர்லாம் போகும்போது ராக வந்து தேர்ட்டி டேஸ் ஃபார்ட்டி டேஸ்லாம் இருக்கவே மாட்டார் வீட்டில் சம்டைம்ஸ் உள்ளூர்லேயே போகும்போது நைட்டெல்லாம் ஷூட்டிங் போகும் ரெண்டு மணி மூணு மணி காலையில் வருவார் இப்போ நான் சொல்ல முடியாது இல்லையா அண்ட் ஹி ஒர்க்ஸ் வித் ஸோ மெனி பியூட்டிஃபுல் விமன் கண்டிப்பாக அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் விமன் செட்டிலெல்லாம் போனானா நிறைய ஃப்ளட்டேஷன்ஸ் இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நான் வந்து ஒன்று ஒன்று குத்தி
ப்ரப்போஸ் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாம் இப்போ இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல ஏதாவது ப்ரப்போஸ் எல்லாம் பண்ணாரா ஸோ ராகவ் வந்து ஒரு பயங்கர ரொமான்டிக் அண்ட் ரொம்ப சென்டிமெண்டல் ஸோ இப்போ கூட ரீசெண்டாக வந்து ஏதோ எனக்கு ஏதோ வாசிச்சு காமிச்சாரு ஹி கம்போஸ் இஸ் மியூசிக் ஆல்சோ ஸோ எனக்காக வந்து ஏதோ வாசிச்சு காமிச்சாரு ஒரு பொய்ட்ரி எழுதுவார் திடீர்னு இல்லை எனக்காக வந்து ஸ்பெஷலாக ஏதாவது ஒரு கிஃப்ட்டு ரெடி பண்ணி கொடுக்குறது ரெடி பண்ணி வைக்கிறது சின்னதாக தான் இருக்கும் இட்ஸ் நாட் அந்த இன்டென்ட் தான் ஸோ பட் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்வீட் பர்சன் சம்டைம்ஸ் ஜஸ்ட் என்னோட வந்து உட்காந்து ஹவு வாஸ் யுவர் டே யூனோ எனக்கு அந்த டைம் கொடுப்பாரு ஆமாம் எனக்கு அந்த டைம் கொடுப்பாரு இல்லை வீ வில் வீட்லேயே வந்து ஒரு கேண்டில் லைட் டின்னர் சாப்பிடுவோம் வீ ஜஸ்ட் ஆர்கனைஸ் சம்திங் சும்மா இம்ப்ராம் டூவா அண்ட் ரெண்டு பேரும் வி லிசன் டு அவர் ஃபேவரட் மியூசிக் எங்களோட ஃபேவரட் ஃபாஸ்ட் டைம் வந்து எங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு சீரீஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு எல்லாம் முடிச்சு நாங்கள் ஈவினிங் நைட்டு தூங்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன் ஹவர் ரெண்டு பேரும் நாங்க அதை பார்ப்போம் சேர்ந்து பார்த்து அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தூங்கிடுவோம் அதுதான் எங்களோட ரொம்ப ஃபேவரட் பாஸ்ட் டைம் டான்சிங் ஒரு பக்கம் ஆக்டிங் ஒரு பக்கம் ஆங்கரிங் ஒரு பக்கம் திடீர்னு பார்த்தா ப்ரொடியூசரா இருந்தீங்க இதுக்கு இடையில பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஐடியில வேலை பாத்தீங்க அப்படிங்கறது தெரியும் பட் ஒரு சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனர் பப்ளிக் ஸ்பீக்கர் அப்படிங்கிற விஷயம் இதை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எப்ப தோணுச்சு ஸோ நான் வந்து ஒரு ஹெச்ஆர் ப்ரொஃபஷனல் நான் படித்தது வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஐ ஹவ் அ மேனேஜ்மெண்ட் டிகிரி நிறைய வருஷம் கார்பரேட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஹெச்ஆர்லேயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்லேயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஐ எம் ஆக்சுவலி லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸோ நான் நிறைய லீடர்ஷிப் ட்ரைனிங்ஸ் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் லீடர்ஷிப் கோச்சிங் பண்ணுறேன் கோச்சிங் இஸ் அ ஒன் ஆன் ஒன் ஃபார் வெரி வெரி சீனியர் பீப்புள் ஓகே ஸோ ஐ எம் அ சர்டிஃபைட் கோச் சர்டிஃபைட் ஃபெசிலிட்டேட்டர் ஆல் இன்டர்நேஷ்னல் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் நிறைய சைக்கோமெட்ரிக் டூல்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய இதில் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ அவ்வளோ படித்ததுக்கு வந்து நான் வந்து ஏதாவது பண்ணணுமே எதாவது இல்லை நான் நல்லபடியாக அது எல்லாத்தையும் வந்து என்னோட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் ஆமாம் ஸோ என்னோட கன்சல்டன்சி வந்து வி வி ஆர் அ புட்டிக் கன்சல்டன்சி அண்ட் இட்ஸ் அ பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனி அண்ட் இப்போ ஃபியூ இயர்ஸாக அதுதான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ நிறைய வெரி நீஷ் ஏரியாஸில் நாங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் லைக் டைவர்சிட்டி இன்க்ளூஷன் ஒரு ஏரியா அதில் ஜெண்டர் டைவர்சிட்டி ஒரு ஏரியா ஸோ நிறைய நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நிறைய விமன் அதுக்கு வந்து நான் மென்டர் பண்ணுறேன் கோச் பண்ணுறேன் அண்ட் நிறைய மோட்டிவேஷ்னல் டாக்ஸ் கொடுக்குறேன் நாளைக்கு கூட ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் டாக் கொடுக்குறேன் ஒரு கம்பெனியில் ஓகே ஸோ ஸோ இது வந்து என்னோட ப்ரொஃபஷன் நிறைய வருஷம் நான் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் நிறைய எஃபர்ட் போட்டிருக்கேன் அண்ட் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்குது அதில் ஓகே ஸோ அதுக்கு ஃபுல் ஜஸ்டிஸ் என்னோடய கன்சல்டன்சி வழியாக நான் பண்ணுறேன் பட் இந்த சைடு இது வந்து என்னோடய க்ரியேட்டிவ் அவுட்லெட் இது வந்து அது வந்து மைண்டுக்கு வேலை கொடுக்குன்னா இது வந்து த ஹார்ட் அண்ட் த சோல்க்கு நரிஷ் பண்ணும் So, uh-huh. anchoring, any artistic endeavor, uh, anchoring, acting, mm. ad film, pandradu, content develop, pandradu, uh, anything, modeling, whatever it is, that's all in the side. Okay. Say so, it, right? left brain, right brain. It's not a problem. It's not a problem. It's creative, it's buying a logical and buying a academic okay. in nature. In the கம்பெனிஸ் எல்லாம் போகும்போது மோஸ்ட்லி எல்லாரும் எதை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க மேம் நிறைய வந்து விமென் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி பேசணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க சி விமெனுக்கு ஜென்ரலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாட் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இப்போ அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள் வந்து அவங்க கொஞ்சம் கூட இவால்டாக இருப்பாங்க இன்னும் பெட்டராக இருப்பாங்க பட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விமென் வந்து நிறைய ஒரு செல்ஃப் லிமிட்டிங் பிலீஃப்ஸ் உண்டு அண்ட் விமென் ஆர் மோர் கிரிட்டிக்கல் அபவுட் தெம் செல்ஸ் and women ku vandu because of child birth because of additional responsibilities of being the nurturer family la adunala mm. uh, and namma namma oorla child care mattum illa vayasana mangaliyum vandu women dhaan paathukano or mother in law father in law veetla irukanga or amma appa irukanga na avangalum namma dhaan paathukano so and the additional responsibility nala ingiyo nalla pannano angiyo nalla panna so na madri women are so critical ellathiliyum 100 ku 100 vaangano appdi na expect panna ஸோ அதனால யூ டோன் என்ஜாய் லைஃப் ஸோ அந் அந்த மாதிரி வந்து எப்படி ஹவு கேன் யூ ஒரு ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம் எப்படி உங்களுக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு டைம் அமைச்சுக்கலாம் அந்த மீ டைம் அதே மாதிரி வாட் ஆர் டிப்பிக்கலாக வந்து ஒரு கெரியரில் வந்து என்னெல்லாம் ரோட் பிளாக்ஸ் இருக்கும் டீரெயிலர்ஸ்
எங்க பேசணும் வாய திறக்கணும் எங்க வாய திறக்க கூடாது சில இடங்கள்ல வந்து வாய திறந்து பேசணும் சொல்லணும் யூ நீட் டு கெட் ஹெல்ப் கண்டிப்பா ஸோ அண்ட் சம்டைம்ஸ் யூ ஆல்சோ நீட் டு கைண்ட் ஆஃப் பேசக்கூடாது பேசாம யூ நீட் டு ஜஸ்ட் மூவ் அவே ஸோ அந்த 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 ஃபுல் ஸ்டாப் எங்க போடணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து அண்ட் ஆல்சோ அபவுட் விமென்ஸ் ஹெல்த் ஓகே ஸோ இவ்வளோ வருஷங்களுக்கு அப்புறம் மீடியாவில் இருந்தீங்க தெரியும் ஒரு யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க நான் அங்கே நண்பேவா அப்படின்னு ஒரு சீரியல் ஆமாம் அது ரெண்டு பேருமே அதுதான் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸ்னு சொல்லலாம் நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ரொமான்டிக் கப்பலாக பண்ணினதே கிடையாது ஒரு சீரியலில் ஓகே ஸோ அதனால் சரிகாமாலேருந்து கூப்பிடும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ரொமான்டிக் கப்பல்னு கேட்டாங்க சரி ஓகே சேர்ந்து பண்ணலாமே நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணி ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு பண்ணலாமே அப்படின்னு ஜாலியாக போய் பண்ணிட்டு வந்தோம் எப்படி இருக்கு அகேன் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கு செம்மையா இருக்கு அந்த ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் எனக்கு ஆனஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் என் பொண்ணு வந்து நான் நடிச்சு டான்ஸ் பண்ணிலாம் பார்த்ததே கிடையாது எனக்கு இந்த இந்த சைட் ஆஃப் மீ நீங்க சொன்னீங்கல்ல இந்த ஒரு முகம் இந்த முகம் இருக்குன்னே அவளுக்கு தெரியாது அவளுக்கு வந்து செம்ம அம்யூஸ்டு அதுலயும் நான் வந்து ஒரு மனப்பெண்ணா வரேன் அவளுக்கு வந்து நம்பவே முடியல பட்டி நீ ரொம்ப யங்கா நீ ரொம்ப அழகா இருக்க அப்படின்லாம் என்கிட்ட சொல்லி அண்ட் இப்போ வந்து அந்த சீரியல் இப்போ ஆன் கோயிங்காக இருக்கு நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்து இன்னும் நீ நிறைய பண்ணணும் எனக்கு நீ பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு நீ ஏன் அது பண்றது இல்லை அப்படின்னு கேட்குறா ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்ததுனா நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துச்சுன்னா வந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கலான்ட்டு இருக்கேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல் சக்சஸ் உங்களுக்கும் சரி சாருக்குமே சரி இந்த கோவிட்க்கு அப்புறம் அப்புறம் கண்டிப்பா சாரோட படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகணும் டெஃபினட்டா ரிலீஸே ரிலீஸ் ஆகியே தீரணும் அதுக்குதான் வேண்டிட்டு இருக்கோம் அது பெஸ்ட் ஆல் சக்சஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ